আসসালামু আলাইকুম হেলদি টিট বিরিয়াস দিয়ে এসেছে খুবই মজাদার খুবই পুষ্টিকর কবুতরের মাংস ভুনা রেসিপি এই রান্না আপনারা প্রায় সবাই পারেন তবে যারা নতুন আছেন রাধুনি আর ব্যাচেলার তাদের এই রেসিপিটা অনেক হেল্প হবে আর এই কবুতর ভুনাকে আরও বেশি ঝটপট টেস্টি করে কিভাবে রান্না করা যায় সেটাই দেখাবো তবে শুরু করার আগে আমার ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করুন যাতে আমার দেওয়া রান্নার নতুন নতুন নোটিফিকেশন চলে যায় আপনার কাছে আর যারা করেছেন তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এখানে দুটো কবুতরকে আমি কুটে বেছে ধুয়ে নিয়েছি খুব সময় সাপেক্ষ ব্যাপার কবুতরকে বেছে নেওয়ার জন্য যেহেতু ছোট ছোট পশম থাকে আবার অনেকে ব্রয়লার মুরগির মতো একটু গরম পানি করে পশমগুলো উঠে নেন এভাবে করতে পারেন এখানে আমি দিয়ে দিলাম হাফ চা চামচ জিরা বাটা এক চা চামচ রসুন বাটা এক চা চামচ আদা বাটা আর এখানে শুকনো মশলার মধ্যে এখানে আছে স্বাদ মতো লবণ এখানে এক চা চামচ মরিচে গুঁড়ো আছে এক চা চামচ ধনে গুঁড়া এক চা চামচ হলুদের গুঁড়া মরিচ আর লবণটা আপনাদের স্বাদ মতো দিবেন আপনার ঝাল বেশি খেলে ঝালটা একটু বেশি দিবেন আর আপনার লবণটা আপনাদের টেস্ট মতো দিবেন আর এখানে আমি কিছু পেঁয়াজকে আমি এরকম কিউব করে কেটে নিয়েছি এভাবে কিউব করে কেটে নিলে কিন্তু অনেক মজা হয় কবুতরের মাংস ভুনা করার সময় এভাবে আপনারা কিউব করে কেটে নেবেন এবং ওই মাংসটাকে আমি এখন মশলার সঙ্গে পেঁয়াজ সহ ম্যারিনেট করে মেখে রাখবো আধা ঘন্টার জন্য ভালো করে মাংসের সঙ্গে মশলাগুলো এখনও মিশিয়ে নিচ্ছি এভাবে মাংসটাকে আগে ম্যারিনেট করে মাংস মশলা দিয়ে মিশিয়ে রাখলে একটু ভালো জুসি ভাব থাকে খেতে মজা হয় এভাবে এখন এভাবে আমি আধা ঘন্টার জন্য মেখে রেখে দেব আর একটু তার আগে একটু তেল মিশিয়ে নিচ্ছি তেল না মিশালে আবার ভালো লাগবে না মশলার সঙ্গে তেল সহ মিশিয়ে রাখছি আধা ঘন্টার জন্য রেখে দিলাম এদিকে চুলাতে আমি প্যান বসিয়ে দিয়েছি প্যানটা একটু গরম হলে এখানে আমি হাফ কাপের মতো তেল দিয়ে দিচ্ছি তেলটা একটু গরম হয়ে উঠলেই এর মধ্যে আমি এরকম সাইজের একটু দারচিনি দিয়ে দিলাম আর পাঁচটা এলাচ দিয়ে দিলাম আর একটা তেজপাতাকে আমি ছিঁড়ে দুভাগ করে দিয়ে দিলাম মশলাগুলো একটু গরম হয়ে উঠলেই আমি এর মধ্যে আলু দিয়ে দিয়েছি একটা বড় সাইজের আলু আমি এরকম করে ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি তার মধ্যে একটু লবণ আর একটু ধুল হলুদ দিলাম দিয়ে আমি আলুগুলোকে একটু ভেজে নিব আলু আপনার ইচ্ছা করে নাও ইউজ করতে পারেন তবে কবুতরের মধ্যে একটু আলু দিলে ভালো লাগে খেতে বাচ্চারা পছন্দ করে আর এখানে একটা শর্টকাট বুদ্ধি আলুটা উঠাতে হবে না আলুটা একটু সরিয়ে মাঝখানে পেঁয়াজগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি অনেকেই আলু উঠানো ভাজা এসব ঝামেলা মনে করেন কিন্তু এরকম আলুটা ভাজা হয়ে গেলে যেহেতু আমরা মাংসটাকে আগেই মশলা দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখেছি এখন তো আর মশলা ভাজার কোনো প্রয়োজন নেই এর জন্য আমি আলুর মাঝখানে পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম পেঁয়াজটাকে আমি নরম হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এভাবে ভেজে নিব এভাবে রান্না করলে কিন্তু অনেক মজা হয় পেঁয়াজটা যখন এরকম নরম হয়ে উঠবে তখনই কিন্তু আমি মেখে রাখা ম্যারিনেট করা মাংসগুলো এখন দিয়ে দিচ্ছি এখন একই সঙ্গে মাংস আলুগুলোকে সুন্দরভাবে কষিয়ে নিব কোনোভাবে যেন পুরে না ধরে এই দিকটা খেয়াল রাখতে হবে এবার দুই তিন মিনিটের জন্য ঢেকে দিব ঢাকনা দিয়ে 
দুই তিন মিনিট পর ফিরে এলাম এখন আবার একটু নেড়ে দিচ্ছি যেহেতু এর ভিতরে পানি নেই এর জন্য খুব সতর্কতার সঙ্গে এটা নেড়ে দিতে হবে আবার বেশি সময় দেরি করলে কিন্তু পুড়ে যেতে পারে আর মশলা একবার পুড়ে গেলে তরকারিটা একদমই মজা লাগবে না তাই বারবার করে নেড়ে দিতে হবে আবার দুই তিন মিনিটের জন্য আমি ঢেকে দিলাম ঢাকনা দিয়ে দুই তিন মিনিট পর ফিরে এলাম ভালো করে উপর নিচ এভাবে চামচ দিয়ে মাংস গুলো উল্টে পাল্টে দিতে হবে যে প্লেটে মেরিনেট করা ছিল সে প্লেটে সামান্য একটু পানি দিয়ে আমি মাংসের মধ্যে পানি দিলাম কিছুটা যাতে একটু ভালোভাবে কষিয়ে নেওয়া যায় দুই তিন মিনিট পর আবার ফিরে এলাম দেখুন তেলটা উপরে উঠে এসেছে আবার ভালো করে একটা মিশিয়ে নিচ্ছি নেড়ে চেড়ে চুলার আজ কিন্তু মাঝারি পর্যায়ে থাকবে খুব বেশি হাই করে দিবেন না নাহলে পোড়া লেগে যেতে পারে আলুটা এরকম আধা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এখন এখন আমি পুরোপুরি ভালোভাবে সিদ্ধ হওয়ার জন্য এখন আমি ফাইনালি ঝোল ঝোলের জন্য পানি দিয়ে দিব এটা আমরা ঝোল রাখবো না একদম ভুনা করব এর জন্য খুব বেশি পানি দেওয়ার দরকার নেই যারা ঝোল রাখতে চান এই সময় পানিটা একটু বেশি দিবেন আমি এখানে এতটুকু পর্যন্ত পানি দিব যেটুকু পানি দিয়ে মাংসটা সুসিদ্ধ হয় এবং আলুটা সুসিদ্ধ হয় এই পরিমাণে এবার আমি তো ঝোল রাখবো না আমি গুনা করব পাঁচ মিনিট পরে ঢাকনাটা খুলে দিলাম এই সময় কয়েক চার পাঁচটি আমি কাঁচা মরিচকে ফেরে দিয়ে দিলাম সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে আর এখানে আমি এক চা চামচ ভাজা জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি এবং এক চা চামচ গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে দিব এই গরম মশলা গুঁড়োটা আমার নিজে বাসাই করা এটার রেসিপি পেতে চাইলে আপনি আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে এটার ভিডিও আপনি ওখান থেকে দেখে নিতে পারেন আবার আপনারা কেনাটাও ইউজ করতে পারেন কেনাটা কিন্তু অত ভালো হবে না অত সুন্দর ফ্লেভার আসবে না বাসায় যেভাবে করলে আসবে ওরকম আসবে না আবার ঢেকে দিলাম দশ মিনিট পরে ঝোলটা অনেকটাই শুকিয়ে গেছে গিয়েছে ভালো করে নিয়ে দিচ্ছি যাতে নিচে পোড়া না লাগে এখন আলু চেক করে নিতে হবে আলোটা সিদ্ধ হয়ে গেলেই তাহলে বোঝা যাবে সম্পূর্ণটাই সুসিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এখন ঢাকনা খোলা রেখে ঝোলটা শুকিয়ে নিব যারা একটু ঝোল খেতে চান এই পর্যায়ে আপনি নামে নিতে পারেন তবে আমি আর একটু ভাজা ভাজা করব। এখন আমি সার্ভিং ডিশে বেড়ে ফেলছি দেখলেন তো কত সহজে খুবই মজাদার করে কবুতর ফুনা করা যায় এভাবে রান্না করলে আসলে অসাধারণ মজা হয় আর এই কবুতর খাওয়া যে কতটা পুষ্টিকর আপনারা সবাই জানেন আর বাচ্চাদের এইভাবে করে খাওয়ালে ওরা কিন্তু মজা করে খায় আমার রেসিপি যদি ভালো লাগে তো ভিডিওর মধ্যে অবশ্যই একটু লাইক দিবেন সাবস্ক্রাইব শেয়ার এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না আপনারা অবশ্যই এভাবে বাড়িতে ট্রাই করবেন এতক্ষণ আপনাদের মূল্যবান সময় আমাকে দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনারা অনেক অনেক ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন হেলদি খান হেলদি থাকুন হেলদি ট্রিটবিটির সাথেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ